สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มานิตวัชชัยนัทจะขอนำเสนอบทความเพื่อสุขภาพเรื่องสาเหตุที่ทำให้ตอมไทรอยของคนเราทำงานต่ำกว่าปกติท่านผู้ชมครับเป็นที่ทราบกันแล้วนะครับว่าตอมไทรอยของคนเรานั้นมีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อทั้งหลายภายในร่างกายและความผิดปกติที่เกิดขึ้นนั้นมีได้สองรูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกก็คือตอมไทรอยทำงานน้อยกว่าปกติและรูปแบบที่สองก็คือตอมไทรอยทำงานมากกว่าปกตินั่นเองสำหรับวันนี้จะขอกล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้ตอมไทรอยทำงานต่ำกว่าปกติท่านผู้ชมครับสาเหตุที่ทำให้ตอมไทรอยทำงานต่ำกว่าปกตินั้นมีมากมายจะขอเริ่มต้นตั้งแต่ชนิดที่พบได้บ่อยไปจนถึงชนิดที่พบได้น้อยชนิดแรกก็คือความผิดปกติในระบบภูมิคุ้มกันของคนเรานั่นเองซึ่งปกติแล้วระบบนี้จะทำหน้าที่ปกป้องร่างกายของคนเราให้รอดพ้นจากสิ่งแปลกปลอมแต่ในกรณีของโรคตอมไทรอยทำงานต่ำกว่าปกตินั้นระบบภูมิคุ้มกันเข้าใจผิดว่าตอมไทรอยของคนเรารวมถึงเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งแปลกปลอมจึงมีการทำลายตอมดังกล่าวขึ้นมาโรคที่พบได้บ่อยมีชื่อเรียกว่าโรคแฮชิโมโตหรือแฮชิโมโตไทรอยด์ไดติสนั่นเองสาเหตุอย่างที่สองเกิดจากการผ่าตัดตอมไทรอยด์นั่นเองโดยเราจะพบได้บ่อยในคนที่เป็นโรคตอมไทรอยด์เป็นพิษหรือเป็นก้อนที่บริเวณตอมไทรอยด์และการผ่าตัดที่กระทำไปนั้นเป็นการตัดเอาเนื้อไทรอยด์ออกมากไปทำให้เนื้อตอมไทรอยด์ส่วนที่เหลือมีไม่เพียงพอที่จะสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนขึ้นมาได้มากพอสาเหตุประการที่สามจากรังสีเช่นในกรณีที่เป็นโรคตอมไทรอยด์เป็นพิษได้รับประทานกัมมันตภาพรังสีจาก radioactive iodine หรือได้จากรังสีรักษาโรคมะเร็งตอมน้ำเหลืองตรงบริเวณคอเป็นเหตุให้ตอมไทรอยด์ถูกทำลายยังผลให้ตอมไทรอยด์นั้นไม่สามารถสร้างฮอร์โมนได้ในระดับที่เพียงพอสาเหตุถัดไปก็คือตอมไทรอยเกิดการอักเสบที่พบได้ก็คือเกิดการอักเสบจากเชื้อไวรัสการอักเสบชนิดนี้มันเป็นการอักเสบชั่วข่าวเมื่อการอักเสบหายไปแล้วตอมไทรอยที่ทำงานต่ำกว่าปกติก็จะกลับคืนมาเองสาเหตุอันถัดไปก็คือการใช้ยาบางอย่างซึ่งยาที่ใช้นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานของตอมไทรอยเป็นเหตุให้ตอมไทรอยไม่สามารถทำงานได้ตามปกติยาที่ใช้ก็ได้แก่พวกอมิดาโลนพวกริเทียนเป็นต้นสาเหตุอันถัดไปก็คือไอโอดีนนะครับสารไอโอดีนเนี่ยน้อยเกินไปท่านผู้ชมครับการที่ไทรอยจะสร้างฮอร์โมนขึ้นมาได้จำเป็นต้องอาศัยไอโอดีนที่ได้จากอาหารในกรณีที่มีไอโอดีนในปริมาณที่ไม่เพียงพอหรือขาดสารไอโอดีนไปย่อมทำให้ตอมไทรอยนั้นไม่สามารถสร้างไทรอยฮอร์โมนได้ในปริมาณที่เพียงพออันสุดท้ายก็คือตอมใต้สมองที่มีชื่อว่าพิตจิวอิตเตอรีแกรนถูกทำลายไปมันอาจจะถูกทำลายโดยมะเร็ง
หรือถูกทำลายโดยรังสีเป็นเหตุให้ต่อมดังกล่าวไม่สามารถสร้างฮอร์โมนที่มีชื่อว่าไทรอยด์สติมิเลติ้งฮอร์โมนออกมาได้เป็นเหตุให้ตอมไทรอยด์ไม่ทำงานสร้างฮอร์โมนออกมาตามปกติท่านผู้ชมครับโดยสรุปแล้วเราเห็นว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดตอมไทรอยด์ทำงานต่ำกว่าปกติที่พบได้บ่อยก็คือโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันอันได้แก่แฮชิโมโตไทรอยด์ไดติดนอกเหนือไปจากนั้นก็ยังมีสาเหตุอย่างอื่นอีกเช่นตอมใต้ทมองถูกทำลายนอกจากนั้นก็ยังมีสาเหตุอย่างอื่นเป็นต้นว่าเกิดจากเชื้อไวรัสเกิดจากการใช้ยาเกิดจากการผ่าตัดเกิดจากรังสีนะครับรวมไปถึงขาดไอโอดีนสิ่งเหล่านี้ต่างสามารถทำให้เกิดโรคต่อมไทรอยด์ทำงานต่ำกว่าปกติทั้งนั้นท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ